ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የኢትዮጵያስ ሚዲያ ተከታታዮች በዛሬው ፕሮግራማችን ህልውናቸውን በንግድ የመሰረቱ የአዲስ አበባ የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ ተቀራይ ነጋዴዎች መንግስት በቤቶች ላይ የጨመረው ኪራይ ፍትሃዊ አይደለም ሚዛኑን ያልተበቀ አሰራር ነው በማለት ቅሬታ ያቀርቡ ነው የቤቶች ኤጀንሲ የኪራይ መጠኑ የተወሰነው በጥናት ተረጋግጦ ነው በማለት ጉዳው ለማስተባበል ቢሞክርም ተከራዮች ጭማሪውን በእጅጉ የተጋነነ ነው ብለው አማሯል የቤቶች ኤጀንሲ በተከራዮች ላይ ያሰበ ያለው ኢፍታዊ ጭማሪ በወቅቱ ተስተካከለ እንፈናቀላለን የሚሉ ነጋዴዎች መንግስት ባሁን ሰዓት አይደለም አንድ ሺህ ከመቶ መጨመር ቀርቶ 10 በመቶ ለመጨመር ጊዜው አይደለም ይላል ታዲያ ተመልካቾቻችን ይህን አስመልክቶ ሪፖርተራችን ምስጋን ዘነበ ከነጋዴዎች ጋር ቆይታ አድርጓል ይህን ፕሮግራም ለተከታተሉን ጋብዛለን እንኳን ደና ወጣችሁ ለኢትዮጵያስ እንኳን ደና ቆያችሁን እና መሰከናለን እኬ ታካይ ምን ወጣችሁት ካራት ኪሎ አራት ኪሎ እንዲም ነው ይችላል አሁን ደሙ የተጨመረብን ጭማሪ ወደ 54000 ብር የሚጠጋ ነው። እና ይሄ አቅምን የሚያገናዘብ አይደለም? ምን ምን እንጃ? አኔ ማለት ይሄ ከቃል በላይ ነው የሚሆነው አንዳንድ ጊዜ የግለሰብ የተከራይ ተው የሚኖሩ ሰዎች እንኳን ይሄን አህል እየከፈሉ አይደለም ያሉት። ሲጀመር ይሄ ክራይ ቀናሹ በመንግስት ቤቶች ያለው ቀናሽ እየተደረገው ህዝቡን ለማገልገል ነው ህዝቡን ለመጥቀም አሁን አሉ። የቀበሌ ቤቶች ምናምን ይሄ በቀናሽ የ ኖሮ ያሉ ህዝቦች አሉና በዛን ሰዓት የተሰጣው ህዝቡን ለመጥቀም ይመስለኛል ያ እየተደረገ የነበረው አሁን ደግሞ በተቃራኒ ለመጉዳት ነው የሚመስለው ህዝቡን ለማፈናቀል ነው የሚመስለውና በጣም ከባድ ምርምጃ ነው እየተወሰደብን ያለው እና ይሄንና ለማሰማት የመጣ ነው ተገብ ያደረለም ነው ጭማሪ ቤቶች ኤጀንሲ በተከራጭ ሰዎች የተጠቀመ መግለጫ ጉዳዩ የተወሰነው በጥናት ተደረጋገጠ ነው የሚል መረጃ አለ እንዴት ነው ከ በግለሰብ ዘረጋ የምንከሳቀሱ ንግድ የንግድ ባለቤቶች ከነሱ ጋር ተናጣጥሮ መንግስትም ይገበ ይሄን ነገር ባይ ይገበኛም ብሎ ተወሰነው ውሳኔ ነውና ይሰጣው እንግዲህ ታይታላችሁ ይሄን ይሄን ነገር በመጀመሪያ እኛ የመንግስት ቤትና የግል ቤት በኩል ደረጃ ማወዳደር አይችልም ማወዳደርም ደግሞ ይለበጣ አንደኛ የመንግስት ቤቶች ሲባል ለህزبው እንዲጣቀም እንጂ እንዲጎዳ አይደለም ግለሰብ 10000 ብር አከራይና መንግስት 10000 ብር ማከራይ ተደብቀም ያ ለምንድነው የቤቶች መንግስት ይህን ነገር እንትንsit ህዝቡን እንዲጎዳ ሳይሆን እንዲጣቀም ነው ያ ማለት አንድ ሰው ለምሳሌ የግለሰብ በ20000 ብር ተከራይቶ የሚሰራና እኛ እዚህ ጋር ታች ምንሰራው አንድ አይደለም ያ ከስተመር እዛ ቤት ሚገዛው ቃና እኛ ቤት ግመቶ ሚገዛው ቃ አንድ አይደለም ለምን እኛ አንደኛ ቤቱም ከራዩን ቀናሽም ስለሆነ አንደኛ የህዝብም ስለሆነ ህዝብን ያገለገልን ነው እኛም ተጠቅመን ህዝብንም እየጠቀምን ነው አንድ ሰው እዚህ ጋር እኛ ቤት መጥቶ 6 ብር ሻይ ቢጠጣ ግለሰብ ጋር ቤት 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 ደግሞ 11 ብርና 12 ብር ከፍሎ ነው የሚጠጣው ያ ማለት ህዝቡ እየተጎዳ ነው ማለት ነው መንግስት ደግሞ ጭማሪ ሲያደርግ አቀምን ባገናዘበ እንጂ ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ ጥናት አድርግ ያለው ከግለሰብ ጋር ወዳደር ያለው ብሎ ማለት ይደበጣ። በውሳኔው ላይ የመንግስት ሲክ የለበት ይሄን ጉዳይ መንግስትና ህዝብን የሚያበጣጥጡ ሰው ወርጭ ያለበት ይብለን የሚገምት አላችሁና እንዴት ነው ያለው እንታዩት? ይሄ ነገር የጥናቱ የተጀመረው ከሁለት አመት በፊት ነበር። ከሁለት አመት በፊት ማለት ደግሞ አሁን ያለው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የለም ቦታው ከሁለት አመት በፊት ከጀመሩ ይሄንን ነገር እስከ ዛሬ እኛና አንሳ አልሰማንም ነበር አሁን ራሱ በቅርብ ነው የነገሩን ጥናት ተደርጎ ነው ብለው ነገሩን እንጂ በዛ ሰዓት እንደዚህ እንደዚህ እንደተዘጋጁ ጥናት ያရግን ነው የቤት ክራይ ሊንጨምርባችሁ ነው ብለው የነገሩን ነገር ይለው ሁለት አመት በሙሉ ውስጥ ለውስጥ እርስ በራሳቸው ተነጋግረው 
ራስበራሳቸው ምንም ያደርጉት ነገር አልገው እንጂ የመንግስት እጅ አለበት ብለን እኛ እንደዚህ መንግስት አገሩ ሊያለማ እንጂ አገሩን ህዝብ ሊያፈናቀል አይደለም የመንግስት መስሪያ ቤቶች የየራሳቸው ሆነ ሰው ሲያላላችሁ ወላችሁ ታላችሁ ማለት ማለት እንግዲህ ያላፍታችሁን ተወጥ ያገደግሉ አይደለም ማለት ነው እንዴ ከናንተ እንደምን ረዳው እኔ በበኩል ያላፍነታቸው እየተወጡ ነው ብያለለ ለምን የሀገር አላፊነት ተሸክሞ እዛ ወንበር ላይ ሲቀመጡ አንድ ሰው የሀገርን አላፊነት ካለበት ሀገሩን አላፊነት በስነ ስራ ሊወጣ እንጂ ከቤት አፈናቅሎ አሁን ለምሳሌ እኛ ድርጅት ቢዘጋ ብዙ ሰራተኛ ነው ምጎደው ከ25 እና ከ15 በላይ ከ25 በላይ ሰራተኛ ነው ያለው ያ ማለት አሁን ይሄንን ከፈክፊያ ከፈሉ سنባል ቤቱ መከፈል ካልቻለ አቅሙ ካልቻለ ጥሎ ነው የሚወጣው እሱ ጥሎ ሲወጣ ደግሞ ብዙ የሚፈናቀል ሰራተኛ አለ ያ ማለት ደግሞ አገሪቱ ተፈናቀለች ማለት ነው። ህዝብ ተፈናቀለ ማለት አገሪቱ ተፈናቀለች አንድ ሰው ስራ ሲያጣ ለማን ይሆናል ወይም በረንዳ ዳሪ ይሆናል በረንዳ ዳሪ ወጣ ማለት ባሁን ጊዜ በዚህ ባለንበት ዶክተር አቢ ከመጣው አለ እንደውም በረንዳ ቢኖር ሰው እንዳይኖር ሁሉም ወደ ስራ እንዲገባ እንጂ ስራ ሚሰራውን ወደ በረንዳ እንዲወጣ አይደለም የተደረገ ያለው ግን እሱ ሳይሰማ ይሄንን የሚያረጉት ወይም የሚያስተካክሉ ነገር ካለ እንዲያስተካክሉ ማስተካክሉ ነገር ካለ ደግሞ ወደ መንግስት ከዚህም በላይ ሜድ እንቻላለ ዶክተር አብይ ያለበትን ሄደን እንጠይቃለን እስከ ጥግ ድረስ እንሄዳለን ይሄንን ግን አቀማችን ማክፈል አይችልም በዚህ መሰረት በአዲስ ወል መሰረት እንግዲህ ከጠራ አንድ ጀምሮ ተግባራዊ ሆነ ይተባላለው ስለዚህ እናንተ ቦታው መረቀ እንጂ ያቆም የለንም የሚል አብይታ ነው ያላችሁና እንዴት ነው ሲም ነገር በሬን ባብራውት ነው በከዚህኛው በፊት በዚህ ላይ ሱ በተናገረው ላይ ተጨማሪ ማለት ነው እኛ ሰው ወርጅ አለ ብለን ያል ነው አንደኛ ነገር ከሁለት አመትም በፊት ነው ጠናቱ እየተሰራ ነው ሲባል የነበረው አሁን በግል ማለት በንግድ ድርጅቶች ላይ መጣ እንጂ ጉዳዩ በተከክል የምናውቀው ኡነት ኪራይ ቤቶች ሰው ማፈናቀል ከጀመረ ቆይቷል ሰው እየተፈናቀለ ነው የማይፈልጓቸውን ሰዎች ያሶጡ የሚፈልጉትን ሰው ሲያስገቡ ነው የኖሩት መኖሪያ ቤቶችም እንደገና ደግሞ ድርጅቶችም ምክንያት እየተፈጠረ በገቢዎች አማካይነት ማይሆን ጫና እየተፈጠረበት ቅጣት በቅጣት እየተደረገ ህዝቡ እየተፈናቀለ ነው ያለው ስለዚህ ያንን ተግባራዊ ሊያደርጉ ነበር መጀመሪያም ነጋዴውን እኛ እንደውም ከከተማ ሊያሰጡ ነው ያልን ነው አሁን ከአዲስ አበባ ያሰጡ ነው ያልን ነው ካልሰራን መኖር ስለማንች ስለዚህ ህዝቡ ማፈናቀል ከጀመሩ ቆይቷል አሁንም ይያፈናቀሉ ነው ዶክተር አብይ ደግሞ ይሄን እየሰራ አይደለም እኛ مناቀው ስራ እንደበዛበት እናውቃለን ነገር ግን መሃል ላይ ያለው ህዝብ እየተጨረሰ ነው በተለያየ ምክንያት ገቢዎች ይቀጣዋል በسبب اسباب ደቋል የደቀቀን ህዝብ ባንድ ጊዜ ይሄን ያህል ጫና ሲፈጥሩበት ስለዚህ ያልጠራ ነገር ስላለ እዛ መስሪያ ቤት ያሉ ሰዎች አሳማኝ አይደለም አሳማኝ አይደለም የሚነግሩን ነገር የሚያደርጉት ነገር ስለዚህ ያኔ የጀመሩት አሁን ለውጡ ስለመጣባቸው አላፈናቀሉንም ነበር ጊዜው ደሞ ደረሰና አሁን በዚህ መልኩ ከመንግስት ጋር ሊያጣሉት ነው ህዝቡን እንደውም ሊያበጣብጡ ፈልገው ነው ብለን ነው እናስበው አሁን እንዳጠቃላይ መንግስት ያደርግላችሁ ምከባ ታስተላልፈው መረብታ አንዳጠቃላይ ማድረግ ምከባው መንግስት ይሄን ነገር እንትው ነገር ማለትኛ ያው አሁን ይመጣ ነው ቅሬታችንን ለማሰማት ነው ስለዚህ ቅሬታችንን ሰምቶ የተባለውንም የቤት ክራይ መጣኞችን አሳውቀና ይሄን አህል ማለት ጥና ተደርጎም ከሆነ ምን ሰርተን ያንን መከፈል እንዳለብን የቤቱን ስፋት ወይ ደግሞ ቦታውን አቀማመጥ ሳይሆን ማየት ያለበት እዚህ ቦታ ላይ ምን ሰርተው ይሄን አህል መከፈል ይችላል የሚለው ነገር ታይቶልን አግዋብ ያለው ነገር በጨማሪው ላይ እቴ እንዳለቹ መጣቀሙ ይለንም ማለት ለሀገሪቷም ለህብረተሰቡም በሚጠቅም መንገድ እኛ ሀገርን ለመጥቀም ነው እኛ ሁላችንም እንተንምንለውና ስለዚህ ተቃውሞ ይላናል ለሀገርቱ አድገት ከሆነ ጭማሪው እንስማማለን ግን ይሄን አል ተጨምሮብን ግን መስራት አይደለም እንችልው ስለዚህ ይሄ ነገር ከግምስ ገብቶልን የሚፈናቀለው ሰራተኛ ባለቤቶችም ቢሆኑ 
ያንን አhallen ተናደርልምና ስለዚህ ያንን ነገር አጋናዝቦ መፍትሄ እንዲሰጣን ይሄን አhallen ለመጨመር ካልፈሩ ለመቀነስ መፍራት የለባቸው ምክንያቱም እንዳለች አሁን ሰዓት ስንዬ መጀመሪያ ላይ ያኛ አሁን ስንባር ከ1173 ብር ወደ 46700 ምናም ነበር መጣ የተባለ እንዴ ይሄን አhallen ጨመረ ብር ብለን በጣም ደተደናጣን ስንሄድ ፕላስ ባት ነው ተባለ እና ያ ሲሆን ደሞ ወደ 54000 ብር ተጠጋ እና ሌላ ስደንጋ ይዜ እና ሰምተን የሚመጣ ነው ግሬታ ለማሰማት በየድንበት ወቅት ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ነገር ከግምት አስቀብቶ ምን ያህል ሰርተው ምን ያህል መከፈል ይችላሉ ህዝብናስ መንግስትስ እንዴት አድርገ ጎን ለጎን መሄድ ይችላል የሚለውን ነገር አይተው አንድ መፍቴ እንዲሉን እንፈልጋለን ናመሰግናለን ናመሰግናለን ናመሰግናለን